الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد المین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں پر تنبیہ فرمائی ہے بچے کی رضاعت کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اس کا ایک قانون بیان کیا ہے اور اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ عورت اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی بے جا رکاوٹ پیدا کرنے کی صحیح نہ کی جائے بہت سختی کے ساتھ توجہ دلائی ہے اس میں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کے آخری الفاظ تھے ظالکم اسکا لکم و اطہر و اللہ یالم و ان تم لا تعلم بلکہ اس سے پہلے فرمایا تھا ظال کا یو ازب ہی من کانا من کم یو من و بلّہ ہے و یوم الآخر ظال کم اسکا لکم و اطہر و اللہ یالم و ان تم لا تعلم اس آیت کے آخری حصے کی وضاحت ہونی چاہیے استاذ امام نے تدبر و قرآن میں یہ وضاحت فرمائی ہے میں نے اس کو پیش کیا ہے استاذ امام نے لکھا ہے فرمایا کہ یہ نصیحتیں ان لوگوں کو کی جا رہی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جن لوگوں کے اندر خدا اور آخرت پر ایمان موجود ہے ان کے ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ان نصیحتوں پر عمل کریں قرآن مجید میں جب اس طرح احکام کے بعد تنبیہ کی آیات آتی ہیں یہ تنبیہ کی آیت ہے ذال کا یو حضب ہی من کان امن کم یو امن و بلّہ و یوم الآخر تو اس کو بہت اچھی طرح دیکھنا چاہیے یعنی ہماری نگاہ بعض اوقات اس حصے پر زیادہ ہوتی ہے جس میں قانون بیان ہوتا ہے جب کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے بندہ مومن کی حیثیت سے اپنے رب کو ماننے والے کی حیثیت سے سب سے زیادہ توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کس اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے اور وہ ہم بندوں سے کیا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے اور یہ وضاحت استاذ امام کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ نصیحتیں ان لوگوں کو کی جا رہی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جن لوگوں کے اندر خدا اور آخرت پر ایمان موجود ہے ان کے ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ان نصیحتوں پر عمل کریں پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے ظالکم اسکا لکم و اطہر یہ دیکھ لیجئے یعنی جگہ جگہ جہاں موقع ہوتا ہے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کی شریعت کا اصلی مقصود کیا ہے کیوں احکام دیے جا رہے ہیں کیوں تنبیہ کی جا رہی ہے کیوں لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے ذال کا اس کا لکم باتھر پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے یعنی اگر عورت کی حسب مرضی نکاح کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو اس سے خاندان اور پھر معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلنے کے اندیشے یعنی اگر اس طرح کی رکاوٹیں ڈالو گے تو اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا آلودگی معاشرے میں پیدا ہو جائے گی کیا خرابیاں جنم لیں گی یہیں سے خفیہ روابط پھر زنا پھر اغوا اور فرار کے بہت سے چور دروازے پیدا ہوتے ہیں اس کی نوبت ہی کیوں آئے یعنی اگر عورت کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیوں رکاوٹیں پیدا کی جائیں کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کی برائیاں جنم لیں اس کو عزت کا غیرت کا مسئلہ کیوں بنایا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے عورت کو بھی دی ہے مرد کو بھی دی ہے وہ اپنی رائے کو استعمال کر رہی ہے اپنی حسب مرضی جہاں چاہے شادی کر لے اس پر کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے ہاں کوئی بات سوسائٹی کے معروف کے خلاف ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ اخلاقی لحاظ سے اپنے اندر کوئی کباہت رکھتا ہے تو ضرور توجہ دلائی جائے لیکن اس میں بھی توجہ دلائی جائے اس میں اللہ نے بھی توجہ دلا دی بندے بھی توجہ دلا دیں لیکن آخری فیصلہ بہر عورت ہی کے پاس ہے یہیں سے خفیہ روابط پھر زنا پھر اغوا اور فرار کے بہت سے چور دروازے پیدا ہوتے ہیں 
اور ایک دن ان سب کی ناک کٹ کے رہتی ہے جو ناک ہی اونچی رکھنے کے زوم میں فطری جذبات کے مقابل میں بےحودہ رسوم کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس نوعیت کے جذبات موجود ہیں یا کوئی بچی یا عورت یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو آپ کو حق ہے کہ سمجھائیں آپ کو حق ہے کہ اس کو نشیب و فراز بتائیں اپنے تجربات سامنے رکھیں اگر کوئی اعتراض ہے تو دلائل کے ساتھ بیان کر دیں لیکن جب یہ واضح ہو جائے کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے تو پھر اس کی پشت بنائی جائے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں پھر اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے آخر میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی تمہارا علم اور تمہاری نظر بہت محدود ہے تمہارے لیے زندگی کے تمام نشیب و فراز کو سمجھ لینا بڑا مشکل ہے اس وجہ سے جو کچھ تمہیں خدا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو یعنی یہ تنبی فرمائی ہے توجہ دلائی ہے اور اس میں بڑا سختی کا انداز ہے یہ کہا ہے کہ ایسی رکاوٹیں بد پیدا کرو معاملات خراب ہو جائیں گے اور پھر جیسے کہ استاذ امام نے توجہ دلائی کہ اگر اس طرح کے رویے سوسائٹی میں موجود ہوں گے تو پھر زنا بھی ہوگا پھر خفیہ روابط بھی ہوں گے پھر اغوا بھی ہوگا پھر فرار کے مواقع بھی ہوں گے اور وہ غیرت اور عزت جس کے لیے سب کیا جاتا ہے وہی خاک میں ملے گی تو صحیح رویہ اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے ان دو چیزوں کے علاوہ متعلقہ اور اس کے شوہر میں بچوں کی حضانت پر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے یعنی پہلی چیز کیا تھی بچے کی رضاعت دودھ پلانا دوسری تھی کہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے ان پر توجہ دلانے کے بعد اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد ایک اور چیز بھی ہے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے ان دو چیزوں کے علاوہ متعلقہ اور اس کے شوہر میں بچوں کی حضانت پر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے بچوں کی حضانت یعنی وہ کس کے پاس رہیں گے لیکن اس کا فیصلہ چونکہ بچے کی مسلحت اور والدین کے حالات کی رعایتی سے کیا جا سکتا ہے اور یہ مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتا ہے یعنی اس میں کوئی ایک قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کی مسلحت کیا ہے عمر کیا ہے حالات کیا ہیں ان کی کوئی تعلیم کا معاملہ ہے کہاں بہتر ہو سکے گی اور والدین کے حالات کیا ہیں باپ کہاں ہوگا ماں کہاں ہوگی اور یہ مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتا ہے اس لیے شریعت نے اس معاملے میں کوئی ضابطہ متعین نہیں کیا میں جگہ جگہ یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ شریعت اس طرح کے معاملات میں کوئی ضابطہ متعین نہیں کرتی جن کو زمانے اور حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جانا ہے وہ جب تبدیل ہو جائیں گے تو ان کے لیے لوگ قانون سازی کر لیں گے شریعت صرف ان معاملات میں قانون سازی کرتی ہے جن میں کسی بڑی غلطی کا امکان ہو اور جہاں ابدی طور پر قانون سازی کی جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے البتہ اس نوعیت کے مقدمات میں ارباب حل وقت کو بہت کچھ رہنمائی مل سکتی ہے یعنی شریعت میں تو کوئی قاعدہ مقرر نہیں کیا گیا حضانت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے لیے پیچھے ایک ضابطہ بیان ہو گیا ہے لیکن حضانت یعنی بچے کی پرورش کہاں ہونی ہے اس نے کہاں رہنا ہے اس کے لیے کوئی قواعد کوئی ضوابط مقرر نہیں کیے گئے تاہم اس طرح کے معاملات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ کا طرز عمل ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہے ان میں سے دو کی روداد ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ ہی گویا ایک ظرف تھا اور میری چھاتیاں ہی اس کا مشکیزہ تھیں اور میری گود ہی اس کا گھر تھی کیا خوبصورت ادبی زبان ہے یعنی اس عورت نے آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہا میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ ہی گویا ایک ظرف تھا اور میری چھاتیاں ہی اس کا مشکیزہ تھیں اور میری گود ہی اس کا گھر تھی اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے لے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس کو رکھنے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم نکاح نہ کر لو یعنی جب تک تم نکاح نہیں کر لیتی اور اپنے آپ کو اس بچے کے لیے وقف کیے ہوئے ہو اس وقت تک تمہارا ہی حق فائق ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی مانے نہ ہو تو پھر چھوٹے بچے کے معاملے میں ماں ہی کا حق فائق ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آئی 
میں نے سنا کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا شوہر یہ بچہ مجھ سے لینا چاہتا ہے درا حال کہ اس نے مجھے ابو انبا کے کنویں سے پانی لا کر دیا ہے اور بہت کچھ نفع پہنچایا ہے حضور نے فرمایا تم دونوں اس پر کورا ڈال سکتے ہو یعنی اب یہاں کیا صورت حال ہے وہاں آپ نے ایک واضح فیصلہ دے دیا یہاں بچہ بھی ذرا بڑا ہو گیا ہے ماں کی خدمت بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابو انبا کے کنویں سے یہ مجھے پانی لا کے دیتا ہے اور اور بھی بہت کچھ نفع اس سے پہنچتا ہے لیکن یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ فیصلے کی بنیاد نہیں بن سکتی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کورا ڈال لو یعنی معاملہ برابر برابر کا ہو گیا ہے تم دونوں اس پر کورا ڈال سکتے ہو شوہر یہ سن کر بولا میرے اس بچے کے معاملے میں کون مجھ سے جھگڑا کرے گا عربوں کے ہاں بعض اوقات اس طرح کی عزت اور جاہلیت کا اظہار ہو جاتا تھا تو اس نے یہ کہا کہ میرے اس بچے کے معاملے میں کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آپ نے فرمایا بیٹے یعنی اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور فرمایا بیٹے یہ تمہارا باپ اور یہ تمہاری ماں ہے تم ان میں سے جس کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو پکڑ لو بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر چلی گئی یعنی یہاں گویا حضور نے پہلے یہ کہا کہ جھگڑا نہ کرو آپ اس میں کورا ڈال لو جب وہ نہیں مانا تو آپ نے بچے کی رائے پر فیصلہ کر دیا تو اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی شریعت کا ضابطہ مقرر نہیں کیا گیا بلکہ حالات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے یہ بات بھی روایات میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کیا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قانون سازی فرما رہے ہیں کیا کسی معاملے میں کوئی قاعدہ مقرر کر رہے ہیں یا آپ حالات کے لحاظ سے رہنمائی فرما رہے ہیں تو حالات کے لحاظ سے رہنمائی کی گئی ہے حالات ان دو سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ اطلاق ہے ایک صورت حال میں آپ نے ایک فیصلہ کیا دوسری صورت حال میں دوسرا فیصلہ کیا اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ یہ صورت حال میں یہ دو ہی تو چیزیں نہیں ہو سکتی یعنی اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں آپ کے پیش نظر کوئی خاص قاعدہ مقرر کر دینا نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوئی کہ ہم بھی بچے کے حالات دیکھیں گے ماں کے حالات دیکھیں گے باپ کے حالات دیکھیں گے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر دیں گے تو روایات سے رہنمائی ملی لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ روایات کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ ہو جائے وہ شرح کرتی ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں وہ حالات پر کسی دین کے حکم کا اطلاق کرتی ہیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اطلاق کیسے کرنا ہے یعنی ایک قانون ہے ایک قاعدہ ہے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے رہنمائی ان سے حاصل ہوتی ہے اس طریقے سے ہر شخص کو جو دین میں تفکو اور بصیرت رکھتا ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے شوہر کی وفات ولزین یہ توفا نہ منکم یا و یزر و نہ آزوائیں یہ تربس نہ بے انف ظہن نہ اربا تاشورم واشرا فائضہ بلگ نہ اجلا ہن نہ فلاح جناح علیہ کم فی ما فال نہ فی انف ظہن نہ بالمعروف و اللہ بما تابل نہ خبیر و اللہ جناح علیہ کم فی ما ارستم بہی من خدمت نسائی و اکنن تم فی انف سکم علم اللہ انکم ستز قرون ہنّا ولا قلّہ تو آئے دہن سرن اللہ انتقولو قولم معروفہ ولا تعظم و عقدت نکائے حتہ یب لغ الکتاب و اجلا والم ان اللہ یالم و مافی انفسکم فحضرو والم ان اللہ غفور علیم سورہ بقرہ وہی قرآن مجید کی دوسری سورہ اس کی دو سو چونتیس پینتیس آیات طلاق کے بعد یہ شوہر کی وفات اس لیے موضوع بحث بن گئی ہے کہ اس کے بعد بھی عدت ہے ابھی ہم طلاق کی عدت کو سمجھ چکے تو اب شوہر کی وفات کے بعد کیا احکام دیے گئے ہیں ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار کرائیں یعنی یہاں عدت اب تین مہینے یا تین حیض نہیں چار مہینے دس دن پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے بارے میں جو کچھ دستور کے مطابق وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 
یعنی اب وہ آزاد ہیں ان کی ذمہ داری ہے تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی نہ معاشرے پر نہ اہل خاندان پر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اسے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب یہ بات تو تم ان سے کرو گے ہی چونکہ عربوں کا معاشرہ ہے تو اس میں بلموم اگر طلاق ہو گئی ہے یا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو لوگ فوراً ہی نکاح کا پیغام دے دیتے تھے تو فرمایا کہ یہ تم اشارے کنائے میں دے سکتے ہو دل میں بھی چھپائے رکھ سکتے ہو اس کا کسی اسی طرح کے خوبصورت اسلوب میں اظہار بھی کر سکتے ہو اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب یہ بات تو تم ان سے کرو گئی سو کرو لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو اور عقد نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی کوئی بات کر دی کچھ اشارہ کر دیا کچھ اپنی رضا بندی کا اظہار کر دیا کسی طریقے سے بات پہنچا دی لیکن عقد نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا یعنی کوئی تقریب نہیں ہوگی کوئی اعلان نہیں ہوگا جب تک عدت پوری نہیں ہو جائے گی اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس لیے اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے یہ شوہر کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہیں سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیواؤں کی عدت کا حکم بیان ہوا ہے یعنی جو اصل حکم ہے وہ عدت کا ہے عدت کتنی ہے چار مہینے دس دن اور اس میں اگر کوئی نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو اسے کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ ہدایت کہ عقد نکاح عدت کے بعد اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے متعلقہ اور بیوہ کے لیے عدت کا حکم چونکہ ایک ہی مقصد سے دیا گیا ہے یعنی وہ مقصد کیا ہے استبرائے رحم متعلقہ کے لیے بھی عدت کا حکم اسی بنا پر ہے کہ رحم کی صورت حل واضح ہو جائے اور بیوہ کے لیے بھی اس لیے جو مستثنیات اوپر طلاق کی بحث میں بیان ہوئے ہیں وہ بیوہ کی عدت میں بھی اسی طرح ملحوظ ہوں گے قرآن نے یہاں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں محسوس کی علت معلوم ہے وجہ معلوم ہے حکم کیوں دیا گیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ سے آپ یہاں مقدر سمجھے جائیں گے وہ کیا چیزیں ہیں چنانچہ بیوہ غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی اگر شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے نکاح ہوا اسی دوران میں وفات ہو گئی تو اب عورت پر عدت کی کوئی ذمہ داری نہیں اور حاملہ کی عدت وضع حمل کے بعد ختم ہو جائے گی اگلے دن وضع حمل ہو گیا عدت ختم بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ ایک حاملہ خاتون صبح رضی اللہ عنہ نے جب اپنا معاملہ رسول اللہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے یہی فیصلہ فرمایا یعنی جیسے ہی وضع حمل ہو گیا انہوں نے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا عدت ختم ہو اب تم جب چاہو کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہو تو اس سے خود حضور نے واضح کر دیا کہ عدت کی علت استبرائے رحمی ہے وہ عدت خواہ بیوہ کی ہے خواہ وہ متعلقہ کی ہے چنانچہ وہ مستثنیات جو قرآن نے سراحت کے ساتھ متعلقہ سے کے بارے میں بیان کر دیے ہیں وہ یہاں بھی مقدر ہوں گے اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے عام متعلقہ کی نسبت سے یہ اضافہ کیوں ہوا ہے یعنی اگر علت وہی ہے استبرائے رحم تو اس کو بھی تین حیض ہی ہونا چاہیے تھا عام متعلقہ کی نسبت سے یہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کو تو ایسے تہر میں طلاق دینے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں شوہر سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو یعنی اس میں چونکہ شوہر کے ہاتھ میں ہے معاملہ اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایام گزرنے دے توہر کی حالت میں جب کہ اس نے مقاربت نہ کی ہو اس وقت طلاق دے تو اب یہاں وفات کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے نا یعنی اس میں تو شوہر پہلے سے اس طرح کے سارے اہتمام نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو یہ سن لیجئے کہ عام متعلقہ کی نسبت سے یہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کو تو ایسے توہر میں طلاق دینے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں شوہر سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو لیکن بیوہ کے لیے اس طرح کا کوئی ضابطہ بنانا چونکہ ممکن نہیں ہے 
اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ دن بڑھا دیے جاتے ہیں یعنی یہاں ایاب حیض میں بھی وفات ہو سکتی ہے غیر ممکن ہے کہ کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک دن پہلے دو دن پہلے مقاربت بھی ہوئی ہو تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احتیاط کے پیش نظر دن بڑھا دیے ہیں قرآن نے یہی کیا ہے اور متعلقہ کی نسبت سے اس کی عدت ایک ماہ دس دن زیادہ مقرر کر دی دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ عدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ آزاد ہے اور اپنے معاملے میں جو قدم مناسب سمجھے اٹھا سکتی ہے معاشرے کی دستور کی پابندی البتہ اسے کرنی چاہیے یعنی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے متعلق خاندانوں کی عزت شہرت وجاہت اور اچھی روایات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت فرمائی یعنی اس کی بنیاد پر لوگوں کو کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے وہی جیسے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اس کی جانب دوسرے لوگ بھی متوجہ کر سکتے ہیں یہ ملحوظ رہے تو اس پر یا اس کے اولیاء پر پھر کوئی الزام نہیں عائد ہوتا استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی رسوم کو شریعت کا درجہ دے کر خواہ مخواہ ایک دوسرے کو مورد تان و الزام نہیں بنانا چاہیے یعنی شریعت اتنی ہے اس کے اوپر جو پابندی تھی وہ عدتی کی تھی اور اگر عدت گزارنی نہیں ہے وہ صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں تو پھر وہ چند دن بعد بھی نکاح کر سکتی ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے مورد تان بنائے نہ شوہر کے بارسوں اور عورت کے اولیاء کو یہ تانا دینا چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کا پورا سوگ بھی نہ بنا چکی کہ وہ اس سے تنگ آ گئے اور نہ عورت کو یہ تانا دینا چاہیے کہ ابھی شوہر کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ یہ شادی رچانے اٹھ کھڑی ہوئی خدا نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں بس انہی کی پابندی کرنی چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندی کیا ہے وہ یہ ہے کہ چار مہینے دس دن کے لیے انتظار کیا جائے تاکہ رحم کی صورتحال واضح ہو جائے اب متعلقہ کی عدت میں بھی اور بیوہ کی عدت میں بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی دوسرے ذریعے سے یہ چیز متحقق ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی وضع حمل سے یہ واضح ہو گیا کہ اب استبرا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے دن عدت ختم اسی طرح عورت غیر مدخولہ ہے تو عدت ختم اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ کہوں کہ اگر سائنس کی ترقی کے نتیجے میں یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو جائے یعنی کوئی شبہ کوئی ارتیاب ادنا درجے میں بھی باقی نہ رہے بیانڈ ڈاؤٹ بالکل واضح طور پر حتمی طور پر یہ کہا جا سکے تو عدت کی پابندی ختم ہو جائے گی اس لیے کہ یہ بات اس ساری بحث سے بالکل واضح ہے کہ عدت کی پابندی صرف استبرائے رحم کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی رسوم کو شریعت کا درجہ دے کر خواہ بخواہ ایک دوسرے کو مورد تان و الزام نہیں بنانا چاہیے نہ شوہر کے بارسوں اور عورت کے اولیاء کو یہ تانا دینا چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کا پورا سوگ بھی نہ منا چکی کہ وہ اس سے تنگ آ گئے اور نہ عورت کو یہ تانا دینا چاہیے کہ ابھی شوہر کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ یہ شادی رچانے اٹھ کھڑی ہوئی خدا نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں بس انہی کی پابندی کرنی چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو عدت کے دوران میں وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کر لے یا اشارے کنائے میں کوئی بات زبان سے نکال دے لیکن اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک غمزدہ خاندان کے جذبات کا لحاظ کیے بغیر عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی خفیہ عہد و پیمان کرے یعنی یہ کس صورت میں ہے جب کہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہو وہاں وفات ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ ادب سکھایا کہ دل میں ارادہ ہے تو رکھو اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ سکتے ہو تو چلیے یہ بھی قابل اعتراض نہیں لیکن وہ صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ غم زدہ خاندان کے لیے یہ چیز تکلیف کا باعث بنے لیکن اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ غم زدہ خاندان کے جذبات کا لحاظ کیے بغیر عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی خفیہ عہد و پیمان کرے اس طرح کے موقعوں پر جو بات بھی کی جائے اسے ہمدردی اور تعزیت کے اظہار تک محدود رہنا چاہیے چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اپنا یہ ارادہ ظاہر کرو گے 
مگر اس طرح نہیں کہ نکاح کی پینگیں بڑھانا شروع کر دو کون و قرار کرو یا چھپ کر کوئی عہد باندھ لو یعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے اس کا انداز وہی ہونا چاہیے جو ایسے حالات میں پسندیدہ اور دستور کے موافق سمجھا جاتا ہے یعنی اظہار اگر کرنا بھی ہے تو اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو آداب کا لحاظ کر کے اچھی معاشرت کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کے عدت گزر جائے تو ان عورتوں سے نکاح کا فیصلہ البتہ کر سکتے ہو اس کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں یعنی عدت گزر گئی اس کے بعد عورت بھی آزاد ہے اور اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ زمانہ عدت میں عورت کا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے یعنی اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے تو پھر اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ اس کو رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اگر اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں اس کے لیے عدت گزار رہی ہیں تو سوگ کی کیفیت میں گزاریں اور زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کریں یعنی ایک یہ ہے کہ عدت کسی وجہ سے ختم قرار دے دی گئی جیسے میں نے عرض کیا واضح حمل ہو گیا تو پھر تو عورت چلی جائے گی یعنی پھر وہ جانے اس کا کام لیکن اگر اس کے بعد بھی اس نے اسی گھر میں رہنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو اس خاندان کے غم کا بھی احساس کرنا چاہیے اور یہ ویسے بھی شریفانہ آداب کے مطابق ہے کہ عورت کے رویے سے سوگ کا اظہار ہو سوگ کی کیفیت میں گزاریں اور زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کریں ارشاد فرمایا ہے المتوفا انہا زو جوہا لا تلبس المعصفر من السیاب ولا ممشکت ولا الحلیہ ولا تختذب ولا تختہل بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی معصفر من السیاب المتوفا انہا زو جوہا لا تلبس ال معصفر من السیاب بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی نہ زرد نہ گیرو سے رنگے ہوئے وہ زیورات استعمال نہیں کرے گی اور نہ مہندی اور سرما لگائے گی یعنی ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے وہ چیزیں ہیں کہ جو بناؤ سنگار کے لیے استعمال ہوتی تھی لیکن اس عرصے میں عورت کے نان و نفقہ اور سکونت کا کیا ہوگا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن نے اسی صورح میں آگے وضاحت فرمائی ہے کہ شوہروں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیواؤں کے لیے ایک سال کے نان و نفقہ اور اپنے گھروں میں سکونت کی وسیعت کر جائیں یعنی عربوں کے معاشرے میں یہ کافی مدت تھی ایک سال کی مدت اس کے لیے باقاعدہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے کہ وسیعت کی جائے کہ ان کو گھروں سے نکالا جائے گا اور ان کی میراث میں سے ان کے نان و نفقے کا اہتمام کیا جائے گا لیکن اس عرصے میں عورت کے نان و نفقہ اور سکونت کا کیا ہوگا قرآن نے اسی صورح میں آگے وضاحت فرمائی ہے کہ شوہروں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیواؤں کے لیے ایک سال کے نان و نفقہ اور اپنے گھروں میں سکونت کی وسیعت کر جائیں اللہ یہ کہ وہ خود اپنی مرضی سے شوہر کا گھر چھوڑ دیں یا اس نوعیت کا کوئی دوسرا قدم اٹھا لیں یہ بکرا ہی کی دو سو چالیس آیت میں ارشاد فرمایا ہے ولزین یوتوفون من کم و یدرون ازواجن وسیعت اللہ ازواج متان الحول غیر اخراج فعین خرج نہ فلا جنا علیکم فی ما فال نہ فی انفس ہند من معروف و اللہ عزیز الحکیم اس کا ترجمہ ہے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وسیعت کر جائیں اور یہ بھی کہ انہیں گھر سے نکالا نہ جائے پھر اگر وہ خود گھر چھوڑیں تو جو کچھ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے یعنی یہ نصیحت فرمائی ہے اس کے نیچے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ اس حکم کو سورہ نساء میں تقسیم وراثت کی آیات سے منسوخ مانگتے ہیں یعنی لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ جب وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کر دیا گیا تو اب یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا لیکن صاف واضح ہے کہ عورت کو نان و نفقہ اور سکونت فراہم کرنے کی جو ذمہ داری شوہر پر اس کی زندگی میں عائد ہوتی ہے یہ اسی کی توسیع ہے یعنی اس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ذمہ داری شوہر نے اٹھائی تھی اسی کو ایک سال کے لیے 
اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے عدت کی پابندی وہ شوہر ہی کے لیے قبول کرتی ہے پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ اسے کچھ مہلت لازمن ملنا چاہیے یہ حکم ان مسلحتوں کے پیش نظر دیا گیا ہے تقسیم وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا میرے نزدیک یہ آیت بھی اپنی جگہ محکم ہے اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہم میں سے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ وراثت میں جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کے بعد بھی لازمن ملے گا تو شوہر کی وفات سے متعلق یہ اللہ تعالیٰ کے حکام ہے یعنی چار مہینے دس دن کی مدت مقرر کر دی ہے اس زمانے میں کوئی نکاح کا خیال رکھتا ہو تو اس کو کچھ آداب سکھا دیے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی بعض آداب کی تعلیم دی ہے اور نان و نفقے اور سکونت کے بارے میں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایک سال کے لیے شوہر اس کی وسیعت کر دے اور میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ حکم اب بھی موجود ہے یہ ایک محکم حکم ہے اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں نان و نفقے کی جو ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی تھی یہ اسی کی توسیع ہے اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین